తర్వాత మీ మీ ఫ్యామిలీలో రామారావు గారి తరం తర్వాత మీ నాన్నగారు మీ బాబాయ్ ఆడతారు ఆ తర్వాత మీ తరం సో మీ తరంలో ఉన్న కజిన్స్ అందరిలో ఈరోజు మన మీ మధ్య జానకిరామ్ గారు లేరు అట్లాగే రీ రీసెంట్గా తారకరత్న గారు కోల్పోయాం కోల్పోయారు సో మీకు వాళ్ళతో అనుబంధం ఉందా సన్నిహితంగా ఉంటారా తారక తారకరత్న పైగా ఏంటంటే తను ఇవ్వగలం ప్రోగ్రాంలను ఈవెంట్కి వెళ్ళే ఆ టైంలో నేను అక్కడే కొంచెం అనారోగ్యానికి గురి హాస్పిటల్లో చేరటం ఇదని మనం చూసాం సో మీరు తారకరత్న ఉదంతం గురించి ఆయనతో మీకు అనుబంధం గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా తారకరత్న బాబు చాలా అన్ఫార్చునేట్ అండి అలా నేను తిరగటం నేను ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అతను పాపం ఏంటంటే చాలా డౌన్ టు అర్త్కి ఉంటారండి డౌన్ టు అర్త్ చాలా ఫ్రెండ్లీ ఆ పొగరు ఆ గర్వం అంటే నేను ఎన్టీ రామారావు మనోడు అని చెప్పి చెప్పుకోవటం బిల్డప్లు ఇవ్వటం అందరికీ చెప్పుకోవటం దానితో ఆ గర్వం చూపించడం మిస్యూస్ ఆఫీస్ పవర్ తాతగారి పేరుని మిస్యూస్ చేసుకోవటం ఇలా పిచ్చి పిచ్చి ఏం చేసేవాడు కదండి చాలా మంచివాడు నాకు నాకు కాస్త పరిచయమే ఉంది తనతో నేను చూసుకుంటే ఫస్ట్ డ్రైవింగ్ అతను యాక్చువల్లీ కార్ ఇచ్చింది నేనండి అతను నాకు గుర్తు చేశాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కారు లేకపోతే మారుతీ లేకపోతే థౌసండ్ సిక్స్ బండు అని ఎవరైనా డ్రైవ్ చేస్తానంటే సరే అని చెప్పి నేనే దగ్గర ఉండి డ్రైవింగ్ నేర్పించానండి అప్పుడు అంటే ఉంటాడు నువ్వే నీ వల్ల నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను అని అంటాడండి అలా ఎందుకంటే మాది ఏంటంటే మాస్ బ్యాంక్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పక్కన పక్కనే ఉండేది ఇల్లు ఫాదర్ది సాయి కృష్ణ హరికృష్ణ మోహన్ కృష్ణ చదువుకున్నాను చదువుకున్నాను అంటే అంతా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చేసాడు వచ్చేస్తే అనే అనే అని అనుకున్నాడు కళ్యాణ్ రామ్ గారు వచ్చాడు సో అప్పుడు మేము క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళని మేము ఎవ్రీ సండేస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ పెట్టుకుంటాం వాళ్ళ ఫాదర్ మోహన్ కృష్ణ అండ్ ప్రసన్న అంకుల్ ప్రసన్న గారు ఉన్నారు తుమ్మల ప్రసన్న గారు ఆయన అంకుల్ మోహన్ బాబాయ్ నేను తారక రత్న మాకు ఇంకా ఇద్దరు ముస్లిం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇంటి పక్కన ఉంటారు హుసేన్ అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అండి ఇంకోతను ఆదిల్ మేము అరకు ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారండి సో మేమందరూ ఎప్పుడు ఎవ్రీ సండేస్ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళని అండ్ తారక రత్న మంచి బౌలర్ అండి మంచి బౌలర్ మంచి బ్యాట్స్మెన్స్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ బాగా చేస్తాడు మంచి ఇది ఉందండి అతనికి అండ్ కలిసి బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళని తాతకడితో ఒక ఫోటో ఉందండి చిన్నపిల్లడుగా అది ఒక్క ఒకే ఫోటో తాతకడితో అది పెద్దగా అయింది అతను కొంచెం పిల్లడుగా ఉన్నారు అప్పుడే ఆ ఫోటో నేనే దగ్గర నుండి దిగిపించాను యాక్చువల్లీ అది అవును అది కరెక్ట్గా తాతకర చనిపోకముందు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందండి ఫోటో దిగింది యాక్చువల్లీ న్యూ ఇయర్కి వెళ్ళాను నైంటీ సిక్స్ జనవరి ఎయిటీన్ తాతక చనిపోయారు న్యూ ఇయర్కి అతన్ని తారకత్న వచ్చాడు నన్ను ఇంటికి అప్పుడే నేను తాతక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా దా అని యాక్చువల్లీ ఒబ్బు అంటామండి యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ పేరు ఒబ్లేష్ దా ఒబ్బు వెళ్దాం తాతగారు ఇంటికి వెళ్తే ఓకే అని వస్తానని అని చెప్పి వచ్చేసాడు అతను అప్పుడు నాకు ఫ్రీక్వెంట్ గా తాతగారు దగ్గరికి వెళ్తాం నాకు అలవాటు అతను చాలా ఎప్పుడో ఒకసారి రేరు అనుకుంటాను నాకు తెలిసి నాకు తెలుసు సో రావటం నాతో రావటం వల్ల సరే నేను ఫోటో దిగల అక్కడ ఫోటో స్టిల్ గ్రూఫ్ ఉన్నాడు అంటే వచ్చిన వాళ్ళు విఏపీలు అందరితో అక్కడ స్టిల్ గ్రూఫ్ ఫోటో తీస్తాడు తాతగారు పర్సనల్ ఫోటోగ్రఫీ ఉన్నారు సో అలా మా ఇద్దరు ఫోటో దిగలేదు నా ఫోటో దిగిపోయిన పర్లేదు ఇతను దిగితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మేబీ ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి నేను దిగుతా ఉన్న దిగుతూనే ఉంటా అతను దిగితే బాగుండని చెప్పి ఏ ఊబూదా నువ్వు దిగు తాతకుడుతా అని చెప్పి అల్లీ దిగాడు తర్వాత లాస్ట్ పిక్చర్ అండి ఆ ఫోటో కూడా ఉంది నా దగ్గర అదే సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఫోటో తాతగారితో తన లాస్ట్ దిగిన ఫోటో యా జస్ట్ కానీ ఎక్స్పెక్చర్ ఆఫ్ కోర్స్ తాతగారు చనిపోతారని సెవెంటీన్ డేస్కి ఆయన చనిపోయారు సో అలా మంచి అనుభవం ఉంది బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళని సినిమాలు చూసేవాళ్ళని తను తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళ సినిమాలకి సెవెంటీ ఎం థర్టీ ఫైవ్ థియేటరు మళ్ళీ థియే తారకమ్మ థియేటర్కి వెళ్ళేవాళ్ళని సినిమాలకి సో ఇష్టం ఎంజాయ్ అండి బాగా వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ సో అని అన్ఫార్చునేట్ పాపం ఇలా జీర్ణించుకోలేకపోయాం అసలు ఏంటిది ఇలా జరుగుతుంది అని ఫీల్ అయింది జానకరామ్ గారు అలానే జరిగిందండి అని తనది యాక్సిడెంట్ కదా తనది ఎవరు జానకరామ్ జానకరామ్ బాబు చాలా డౌన్ టు అర్త్ మంచి అతను సేమ్ అసలు గర్వం లేదు ఎవరికి చెప్పుకోడు చాలా నార్మల్ పర్సన్ లేకుంటే అడుతాను నేను సో అని సో అని చెప్పి మా బాబాయ్ మా మా తాత ఇదని చెప్పి ఎక్కలేదు అందరితో ప్రేమగా ఆప్యతగా ఉంటారు అంటే హర్బాబాయ్ గారు స్ట్రిక్ట్ అండి హర్బాబాయ్ మా పిన్ని చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు గర్వము దాంతో చదువు విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు ఈవెన్ తరగతి దగ్గర బాగా చదివేవాడి వెరీ వెల్
తారకత్నం చెన్నైలో చదివాడు సో విశ్వం వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఆశీర్వదించిన అంటే ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు అసలు అతను ఎన్టీ రామారు మనం తెలియదు అంటే అండి నార్మల్ జాగ్రత్త మామూలుగా ఉండేవంట తర్వాత ఎవరు చెప్పారంట వాళ్ళు చూసి షాక్ అయ్యారు ఎన్టీ రామారు మన అనేవంట నా నమ్మల వాళ్ళు కాదు ఎంత సింపుల్గా ఉంటాడు ఏంటి నార్మల్ మాలాగా ఉంటాడు మెయింటైన్ చేసేవాడు కదా బిల్డప్లు ఏంటి ఉంటే ఏం లేదు నార్మల్గా ఉంటాడు అంటే తర్వాత ఓహో చాలా పాపం అంత డౌన్ టు అర్త్ మనిషి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కదా బాబాయ్ కదా ఎక్కువ హడావిడి నేను ఎన్టీ రామారు కొడుకు అనే బిల్డప్లు ఇవ్వటం సెక్యూరిటీ గిక్యూరిటీ ఏమి లేదు నార్మల్ లైఫ్ వాళ్ళ కష్టాలు అంటే వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే తా తాతగారు అలా అందరినీ అలా పెంచారు సో రిషులో అలా అలా ఉండేదండి అసలు ఎవరు తెలిసేవారు కాదు సింపుల్గా ఉండేవాడు అండ్ డిసిప్లిన్గా ఉండేవాడు చాలా సో అన్ఫార్చునేట్ మా యాక్సిడెంట్ దురదృష్ట శాతం తర్వాత ఆయన కూడా హర్బాబాయ్ హర్బాబాయ్ సో యా అవుతాయి అంటే జరగకూడదు సో ఇట్స్ బ్యాడ్ లక్ ఇది తారగత్న మన జానక్రమం కలవటం ఫ్యామిలీ ఎవరు జీర్ణించుకెళ్ళిపోయారు అసలు అంటే ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండా ఇలాంటి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ట్రాజెడీస్ కష్టాలు బాధలు కూడా ప్రపంచంలో రకరకాల ట్రాజెడీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనమే మనకు జరగకూడదని రూల్ ఏదో అండి అన్ఫార్చునేట్ బ్యాడ్ లక్ అది సో వాళ్ళ ఆత్మ శాంతి చేయాలని చెప్పి అది అందరికి బాధాకర ఎవ్రీ వీక్లీ వన్స్ మాట్లాడుతూనే ఉండి సెల్ ఫోన్లో మీకంటే పెద్ద కదా ఆయన నాకంటే పెద్ద నాకంటే టూ ఇయర్స్ పెద్ద అండి అందరు నన్ను పెద్ద 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 మన ఎవరు నేను చెప్తా ఉంటాను నా పెద్దవాడు నేను కాదు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదండి నేను పెద్ద కొడుకు కొడుకు కాబట్టి పెద్ద మనవాడు అంటారు నేను అంటాను లేదండి జానక్రమం నాకంటే రెండు సంవత్సరాలు పెద్ద సో మీకు తెలియదు కాబట్టి సో పెద్ద అంటే ఓ ఓకే ఓకే అని అన్నారు మీ ఇంట్లో మీరు ఎంత మంది పిల్లలు నాకు ఒక సిస్టర్ అండి నాకు ఎల్డర్ సిస్టర్ ఉన్నారు కుమిదిని మీకంటే ముందు ఆమె కుమిదిని అండి మీ ఇద్దరేనా ఇద్దరే అండి అండ్ షీ ఎక్స్పైర్ అండి లాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ అని ఎక్స్పైర్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు అలాంటి ఒక గొప్ప ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక సింపుల్గా ఒక బ్రీత్ అనే సినిమాని తీసి మా ముందుకి ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు సో దీని తర్వాత ఏంటి మీ ప్లాన్స్ ఏంటి బ్రీత్ రేపు వస్తా ఉంది జనాలను దీన్ని ఎలా ఆదరిస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అవును దీనికి ముందు నేను తీసుకెళ్ళాలి పబ్లిసిటీ బాగా చేసి తీసుకెళ్ళాలి ఒకటే అంటే పిక్చర్ కాంటెంట్ స్క్రీన్ ప్లే కరెక్ట్గా ఉంటే డెఫినెట్లీగా అందరు చూస్తారు మౌత్ టు మౌత్ పబ్లిసిటీ సో అండ్ మీడియా వాళ్ళు ఎస్ బాగుందని వాళ్ళు రాయటం వాళ్ళు రివ్యూస్ అని రాస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అప్రోచ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీడియా అయితే వెరీ పవర్ఫుల్ లేదండి వెపన్ వాళ్ళు ఏంటంటే మంచి సినిమాలు మంచిగా ఉందని రాస్తారు చెట్ట చెత్త కొని చెత్త రాస్తారు సో ఎప్పుడైతే బాగుంటే మీడియా సహకార మీడియా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా రాస్తారు అది కాకుండా జనం కదా మౌట్ టు మౌట్ డైరెక్టర్ కూడా ఎలా తీసాడు అనేది కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆకెళ్ళ వంశీ ఎలా తీసాడు అనేది కూడా అది చాలా అకెళ్ళ వంశీ చాలా యాక్సిడెంట్గా తీసాడు ఫస్ట్ షాట్ నుంచి ఎంత మంచి స్క్రీన్ పే తీసుకొచ్చాడు అండ్ మెడికల్ మాఫియా రావటం అనే ఆలోచన చాలా మంచి ఆలోచన అది సో డెఫినెట్లీ అండి ఇది బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది అండ్ దే నేను కూడా ప్రమోషన్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా ఆల్రెడీ లైట్గా స్టార్ట్ చేశాను సో అండ్ యా డెఫినెట్లీ బాగా బాగా కడుతుంది అండ్ యా అండ్ జనం ఆశీస్సులు అభిమాన ఆశీస్సులు తాత కటంగ ఆశీస్సులు తప్పకుండా అని కోరుకుంటున్నాను అదే కాకుండా నెక్స్ట్ సినిమా ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్లో మంచి ఇది సబ్జెక్ట్ రెడీ అయింది ఆల్రెడీ రెడీ అయిందండి రెడీ చేసేసుకున్నాను ఓకే దాని టైట్ ఈ మధ్యలో ఇది చేసే టైంలో చేశారా ఇది టైంలో చేశాను స్టోరీ ఐడియా నేనే ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఐడియా అది ఎవరండి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయాలండి ఇది దాని టైటిల్ అనుకున్నా అనుకున్నాం అర్జున్ అగస్త్య అని మంచి స్టోరీ రైటర్ ఉన్నాడు అర్జున్ అర్జున్ అగస్త్య అర్జున్ అగస్త్య ఓకే రైటర్ అవునండి సినిమా టైటిల్ హీరో పేరు ఓకే హీరో ఛాంబర్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందా ఏదండి అర్జున్ అగస్త్య అది ఇప్పుడు చేయాలి ఇప్పుడు అదంటారా బయటకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు చేస్తాను ఎందుకు
ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అది నేను ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అది కూడా స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ గానే ఉంటుందా ఆ స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ మంచి కాంటెంట్ ఉంది అందులో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంటెంట్ సినిమా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో అందులో అర్జున్ అగస్తేనే ఒక ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గా చేయబోతాను అవును చేస్తాను ఆ హీరో పేరు అర్జున్ అగస్తే అదే 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 యారి నైస్ సార్ చైతన్య గారు యా థాంక్యూ అండి చాలా మంచి విషయాలు మనం షేర్ చేసుకున్నాము సో మీ ఈ క్రైసిస్ లో మీరు ఎలా నైతికంగా ఎలా ఒకరొకరు నిలబడ్డారో చాలా విపులంగా చెప్పారు అలాగే మీ బ్రి డిసెంబర్ రెండున రాబోతున్న మీ బ్రీత్ సినిమా సో నటుడిగా చైతన్య కృష్ణ అంటే ఏమిటో ప్రజలు అందరికీ తెలియజేస్తుందని మనసారా నమ్ముతూ విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి